はいお待たせしました、えー、ROG エイライ X のゲームプレイ動画ということで、まあ、今回は、えー、オリジナルの ROG エイライと一部比較しながらやっていきたいと思います、えー、オリジナルのエイライの方は、えー、VRAM の設定を 8GBTDP30W でエイライ X の方は VRAM 設定同じく 8GBTDP30W オリジナルのエイライがメモリが 16GB で、エイライ X がメモリが 24GB なんで、えー、オリジナルエイライは V ラム8ギガに設定すると、残りのラムの部分が 8GB になっちゃうんですよね。で、エイライ X は、えー、V ラム、これ初期設定で 8GB なんですけども、8GB を設定しても、ラムの部分が 16GB 残るということになっていますえ。ちなみに、今回の、えー、動画では、AMD のグラフィックオプションはすべてオフの状態で、えー、プレイしていますはいまずは、えー、とフォルツァホライズン5のベンチマーク見てもらいたいと思います、えー、まあねこのポータブルゲーミング PC のベンチマークといえばもうフォルツァホライズン5かなっていう感じなんですけども、えー、ベンチマークだと,、えー、とオリジナルの a ライが60フレーム付近でたまにこう60フレーム切るかなっていう感じですがえー、エイライ X の方はそれよりも数フレーム高くて60フレームを切ることはないですねどちらもフレームレートがねやっぱり60以上で、えー、安定してると思いますベンチマークのうーんと統計の方を見るとオリジナルのエイライが62フレームでエイライ X が66フレームということで4フレームねエイライ X の方が高く出てますまああのー、やっぱりねこうやって数字に出てくるってことは、エラ X の新しいメモリがね、えー、強いなっていう気はしますね。はいじゃあ、あのー、実際のゲームプレイの方を見てもらいたいんですが、まずはオリジナルの A ライで、えー、フリー走行ですね、えーっと。60フレーム以上出てて、非常に安定しているように見えるんですが、ちょっとスルッとできます。はいこれですシステムメモリ不足ということで要求 10.1GB に対してシステムメモリが 7.7GB しかありませんよという風な警告が出てますこれしょうがないですよね、えー、VRAM に 8GB 割いてて残りがメインメモリシステムメモリになってるんで、えー、8GB じゃ足りないよということなんですねでこれがプレイ中にちょこちょこちょこちょこ出てきて VRAM8GB 設定だとちょっと気になるかなっていう気はします、まあ、警告が出てそのままプレイして何か問題があるかっていうと今のところは何か問題を感じたことはなかったのででもちょっと気持ち悪いですよねもしかしたらこれあのクラッシュゲームクラッシュしたりとかってことも可能性としてはありますからあんまり気持ちのいいものではありませんねはいじゃあ続いて a l i x で同じようにフリー走行をしてみた動画ですえー、っとまず驚いたのは、えー、フレームレートですねフレームレートがですね70から80台で出てるんですよ、えー、っとベンチマークだと本当数フレームの差だったんですけれども実際こうフリー走行に移ると結構な差ですよね、えー、っと場合によっては20フレームぐらい、えー、上がってるっていう感じですがまあ、やっぱねこれはあのその新しいメモリーのおかげかなと思います V ラムに割り当ててる容量っていうのはオリジナルも a l i x も同じ 8GB なんですけど、まあ、システムメモリーとしてね、えー、16GB 確保されているっていうのとやっぱりこのメモリー自体のスピードもオリジナルのものと比べて速くなっているので、まあ、そういう恩恵があるのかなとで当然のことながらオリジナルで出てたあのーシステムメモリ警告あれは出ませんいや本当にね快適なんですよ、フォルザ・ホライズン5がこの動画ではあのー、基本的には v s y n c を切って、あのー、撮ってるんですよね、もしかしたらちょっとティアリング、えー、とこの画面がたまに切れたような感じに映る現象なんですけれども、これ気になるかなと思うんですが、実際、エイライ本体のディスプレイはあのー、フリーシンクに対応しているので、あ,のあんまり気にならないと思いますフォールツ・ア・ホライズン5がこれだけ快適に遊べるってなると
ちょっとまたね、あのー、やってないところをやりたいなっていう感じになってきてるんですよねちなみにこの走らせてる車分かりますこれ AZ1 というあのいわゆる軽自動車なんですけれどもまさかフォルツァで軽自動車を運転するときが来るとは思ってなかったですねあまあこれは要は課金で買った車なんですけど AZ1 のほかにはあとパジェロエボリューションだったかなとかあったりとか結構いいパックだったんでまあこのくらい買おうかなっていう感じで買ったんですけどまあねフォルサ・フライズン5まだまだまだまだ遊べますよ全然遊べるゲームです今から始めても全然遅くないぐらい全然面白いですからねはいもう一つねレースゲームを見てもらうんですがフォルツァ・モータースポーツですねもうこれがね今一番やりたいんですけど結構重くてオリジナルだと見てもらえばわかるんですが、まあ、40フレーム切るぐらいで A ライン X でも40フレームを切らないぐらいが出ててっていう感じなんですがまあ40フレーム切らないぐらいだったら結構快適に遊べるかなとは思いますがうんとねと今このゲームちょっと問題がありましてこれ僕だけなのかまあ、一般的にそうなのかは分からないんですけれどもちょっと次の映像を見てもらいますがえっ、ー、とフリーズするんですよプレイ中になんでベンチマークはそれなりに出ててもプレイ中にフリーズしちゃうんでまともに遊べないという状況なんですねでこれはゲームの問題なのかそのドライバーというか AMD の方の問題なのかちょっと分からないですがはい、終了といった感じですね。はい、じゃあ気を取り直して、えー、今度はフォートナイトを見ていきたいと思います。まあ、これもね、えー、快適に遊べればいいかなという感じなんですけども、えっと、チャプター5のシーズン3と書いてますが、これね、チャプター5シーズン3って書いたのにはちょっと理由がありまして、あのー、オリジナルの A ライのゲームプレイ像の時に、同じくフォートナイトやったんですけど結構快適に動いてたなという記憶があったんですよね,これですね最近フォートナイトを A ライでやると結構カクつくんですよなんでこういう風にまに、あ、バージョンアップとかでねいろいろ変わるのでそれしょうがないかなと思うんですが結構今のバージョンだと A ライだと結構カクつくんですよね、まあ、この V ラム8ギガっていう設定がもしかしたらあんまり良くないのかもしれないですけれどもでこうやって見ていただけるとオリジナルの方はあフレーバー出てることは出てるんですが要所要所でね結構カクつくんですよねなんで A ライ X の方はちょっとすぐやられちゃったんでノーカットですがオリジナルの A ライの方は、えー、と戦闘シーンとかあとはカクつくシーンなんかをちょっと抽出してね、えー、構成してますんでそちらの方カクつくあたりなんかを見ていただければいいかなと思いますちなみに A ライ X の方はですね全くカクつきとかありませんでフレームレートに関しても、えー、とオリジナルに比べてかなりよくできてますよね80フレーム90フレームは結構出てますねもうほぼ一時停止みたいな感じで止まる時もあるんですよねまあねフォートナイトねあの A ライクスだとかなり快適なんでちょっとコントローラーの練習もねあのしたいなと思います普段はキーボードとマウスでやってるんであまりやっぱりコントローラーの操作に慣れてないっていうのがあるんでまあ、ちょこちょこっとコントローラーでね遊んでみたいなと思います
これなんかもう戦闘中にほぼ一時停止みたいな感じになってますけどこれだとちょっと困りますよね本当にここからはね重いゲームをちょっと AIX でプレイしてみましたということでまずはスターフィールドですね、えー、ここはアキラシティという都市なんですけれどもまあ多分このアキラシティが、まあ、一番重いかなという感じの街です。まあ、ベンチマーク的な感じで訪れる街となっております。で、アキラでだいたい30フレームぐらいが出てるかなという感じですね。グラフィック設定は低ですね。低画質。まあ、低画質でも綺麗ですよね、スターフィールドって。全然低画質で僕個人としては満足なんで。近くの洞窟に鉱脈があるのを見つけたんだ。現場に行って確認しないと。まあ、実際、スターフィールド発売されてから、プレイしてる時間で言ったら、もうほとんど A ライでやってました。一応、Xbox と PC にもダウンロードして、あのまあ、やってたんですけども、やっぱりね、オープンワールドはね、携帯機でやるべきですよね。本当に。結構夜中遅くまで日が変わって。でもうやり続けてあもう明るくなってきたみたいなこともあったりなかったりなんですけれどもまさにね A ライもしくは A ライ X でやるべきゲームじゃないかなと思うんですよねだから余計あの快適に遊べたらいいよねっていうことなんですよスターフィールドにはですね今のバージョンだとグラフィックオプションの中にフレーム生成という項目がありますでこれをオンにした状態とオフにした状態でどう違うのか見ていきたいと思いますフレーム生成オフの状態だとこの部屋で30フレームちょいのところがフレーム生成をオンにすると一気に60フレームまで跳ね上がりますよねかなり滑らかヌルヌルになってると思いますこのフレーム生成の方ね活用すればかなり快適に、えー、スターフィールド遊ぶことができますはいえー、スター・ウォーズ・ジェダイ・サバイバーですねこれ A ラインの時に確かジェダイ・フォール・オーダー一作前のジェダイ・フォール・オーダーをねやってるんですけどもジェダイ・フォール・オーダーはそんなに A ラインでもそんなにね重たくなかったんですがこのジェダイ・サバイバーはねあの重いですぶっちゃけってえー、っと30フレームぐらいですかね30フレームちょいが出てるってっていう感じですかね。帝国より先に船を見つけないとな。なんかね、あの、PC 版はちょうその最適化ができてないということで、えー、っと、確か Steam での評価は良くなかったんじゃないかなと記憶してるんですが、ゲームの内容自体はね、すごく面白いので、僕は大好きなんですけども、うん、結構ドラマチックなね。えー、かなり1と比べるとかなりドラマチックな、あのー、ストーリー展開になってすごく面白いんですが、えー、いかんせん、うん、PC 版は結構重いということで、えー、僕はあの XBOX 版でクリアしましたコルさんと久しぶりだうんうん悪いなこれも仕事だはい、えー、最新のゲームもね一つ入れておきたいと思います「国津み」という、えー、とカプコンのねアクションゲームですねえー、ちょっといまいち、えー、世界観が分かってないんですがうんなんかちょっとこれ気持ち悪いモンスターを切っていくっていう感じのシン結構シンプルなアクションゲームですねなんかね操作感的にちょっとふわふわっとした感じなんですが、えー、フレームレートで言ったらこうプレイ中でそうですね40フレームぐらいが出てますかね40から50フレームぐらいですかね、うん、まあ全然快適に遊べますよちょっとまだ世界観についていけないなっていう感じなんですよねなんかこう
舞を踊るかのようにやってますけどこのお姉さんもなんかすんごい踊ってるけどちょっとモンハンかなってモンハンっぽいような気もしなくもないんですよね雰囲気がねということでえー、っとアロジーエイライ X のゲームプレイ映像でしたオリジナルのねエイライと比べてもこんなにねあのー、違うんだなっていうぐらい快適に遊べました目的にはね特にフォートナイトかなやっぱフォートナイトがちゃんと遊べるようになったっていうのは非常に嬉しいですねはい